Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son en este momento las nueve en punto de la mañana de este jueves 10 de octubre del año 2024. Y en este momento a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana del día 10, el día 10 del 10, usted está sintonizando en conexión por éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en éxito 107com además de escucharnos, nos puede ver. Aquí eh, nos saluda, siempre madruga, Guillermo Usecho en Puerto Ordaz, nos dice, amigo César, el dólar galopa en Venezuela. Mm. Carlos Arteaga, Hugo Boscan en Activa, España. Le manda saludos a todo el equipo. Eh, pendientes de Milton y Amoroso. <ríe> Milton ya pasó. Amoroso no asoma todavía. Mimón y Annie Amran están en Bogotá. Buenos días. Douglas Isturiz en El Salvador. Xavier Miguel, siempre muy afectuoso desde Barcelona. José Agudelo en Cajaseca, Estado Zulia. José Luis Machado en Ciudad de México. Manuel Díaz Campos, feliz juernes, como dice Floralicia. Carlos Cuevas en Pensilvania. Saeda Bona, noche, fuertes vientos y lluvias. Ahora solo chubascos en Kisimí. Aquí en Miami no llovió. Eh, y ha, ha amanecido un día bastante despejado, fresco, seco, promisorio. Y ojalá Miami estuviera siempre así. Uno entra en la autopista y, y está desierta prácticamente como para uno, ¿no? Eh, Miver Quesada nos saluda desde la Perla del Caribe Mar, Margarita. Gloria Herrera en Bogotá, Patricia Martínez también en Bogotá, Elías Acevedo en Ciudad Bolívar. Carlos Bravo nos saluda desde Houston, Rubén Núñez en Lima. Eh, Doña María Alicia Sifontes, ¿cómo está usted? En Caracas, María Morales en Maracaibo, nuestra querida Chere Ramos Graterol en El Atillo, Janet Revilla en Paraguaná. Su, su Ilvida Rauseu en Memphis, Edgar Bravo en Madrid, José de Villa en Maracaibo. Gracias a todos por reportar la sintonía. Nelsa Vivas en Caracas, Carmen María Figuera. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. En Miami. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días. Por allí dicen que después de la tormenta viene la calma y aquí, por lo menos en la ciudad de Miami, el sol está hermosísimo, el agua está tranquila y en calma, pero estaremos durante toda la mañana informándoles sobre lo que ha ocurrido en la zona de Clearwater, San Petersburgo y Tampa. Así es. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Buenos días a todos. En Madrid, en la producción informativa, está Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días. Feliz jueves para todos. Bueno, pidiéndoles que todas las personas se cuiden muchísimo y que el programa de hoy les resulte de provecho para estar informados acerca de la situación que se está viviendo en el estado de Florida. Así será. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles es César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Claro, y Santa Tel Quilde de Juar. Y sobre todo es el día de Santo Tomás de Villanueva. Así que extiendo mi felicitación a todos los que pasaron por los colegios Santo Tomás de Villanueva. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos... El cuarto creciente a las 2 y 55 minutos de la tarde con la luna en Capricornio. El cuarto creciente es la segunda etapa del ciclo lunar. Tiempo para crecer, para trabajar en función del cuidado, desarrollo y progreso 
de un proyecto ya iniciado. También se puede reestructurar o replantear un arranque que no fue del todo positivo. Y eso con la luna en Capricornio, que es una luna eh, excelente porque es la luna para trabajar en solitario, para dedicarse a iniciar algún tipo de disciplina. Es la luna propicia además para todo lo que tiene que ver con el mundo de las finanzas. Es la luna para recuperar el tiempo perdido. Cuarto creciente con la luna en Capricornio, Sol en Libre, este jueves 10 de octubre del año 2024. Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Esfuerzo, el propósito es visibilizar el trastorno mental más grave que están padeciendo los miembros de la sociedad global para generar un conjunto de estrategias que sirvan de apoyo a estas personas y les permita sobrellevar su enfermedad o curarse definitivamente. El esfuerzo por diagnosticar y tratar trastornos de salud mental en edades tempranas reduce el costo financiero en el futuro y evita todo tipo de problemas derivados, por ejemplo el suicidio. Es también el Día Mundial de la Visión. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay aproximadamente 180 millones de personas con algún tipo de discapacidad visual. De todas ellas, un total de entre 40 y 45 millones son totalmente ciegas. Es también el Día Mundial contra la Pena de Muerte. Este efemérides no solo limita sus acciones a gritar a viva voz que no haya más condenados a muerte en el mundo, también vela por las condiciones en las que se encuentran los condenados. Es el Día Mundial de las Personas Sin Hogar, aquí en Miami, los Homeless, en el estado de Florida. En Venezuela es el Día del Oftalmólogo. Felicitaciones a todos los amigos oftalmólogos. Y es el Día del Soldado Venezolano. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar aquí en Miami con Luis Miranda, quien es el vocero del Departamento de eh, Seguridad Interna, el DHS. Y con él vamos a ponernos al tanto de eh, la situación nacional que ha dejado el paso del huracán Milton. En Miami, con él vamos a hablar, creo, entiendo que es en Washington. Luego aquí en Miami vamos a volver a hacer contacto con Dainet Sierra, la meteoróloga de Telemundo 51. Eh, con ella hemos venido conversando a lo largo de toda la semana. Eh, ya salimos de Milton, ya Milton entró en las aguas del Atlántico, pero ¿qué ha ocurrido? Eh, con Andrés Tremante vamos a hacer una entrevista interesante. ¿Qué hacer en el caso de inundaciones? cuando su hogar está inundado, porque ahora viene un proceso eh, delicado y es el regreso a casa. Pasó Milton y regreso a casa. ¿Y qué me voy a encontrar en casa al llegar? Luego vamos a entrar en el terreno político, pero vamos a hacerlo en Madrid con Ángel Expósito de la linterna de la COPE. ¿Cómo se ve desde España esa butad de Jorge Rodríguez pidiendo, clamando que se rompan relaciones entre España y Venezuela? Eh, con Jorge Cancino aquí en Miami vamos a hablar del tema del DACA un panel de tres jueces de la corte de apelaciones del quinto circuito en Nueva Orleans oirá hoy los argumentos para mantener el programa DACA que está actualmente bloqueado esta decisión afectará a 500 mil beneficiarios los llamados Dreamers eh, luego en el condado de Piñelas aquí en Florida vamos a hablar con Arelis Escalera la oficina del alguacil dice que los ciudadanos deben mantenerse fuera de todas las carreteras del condado. Estamos hablando del condado que incluye a uh, San Petersburgo, Gulfport, Lilman, y es uno de los más afectados por el paso de en Milton. También vamos a hacer contacto hoy de nuevo con la alcaldesa de Miami-Dade, Miami la señora Daniel Levin Cava para conocer qué ha sido del paso del huracán en nuestro condado. El foro de hoy, a propósito de esta situación de tensión y emergencia, la empatía en tiempo de desastres, cómo motivar la empatía y la solidaridad en la colectividad. Lo vamos a abordar con la psicoterapeuta, psicoanalista, psicoanalista blanca Alicia Sanguino, en Bogotá, y con el psicólogo 
Roberto Santoyo en Buenos Aires. Ese es el programa que hemos preparado para el día de hoy. Pero antes de entrar en el programa, quiero hacer, quiero hacer este pequeño comentario. A comienzos de los años 60, se forma en Caracas un grupo de, de rock, de surf lo llamaban entonces. Le pusieron el, el nombre de Los Dangers, así como Los Peligrosos, Los Dangers. Y el cantante era, ya lo reconocieron, Rudy Márquez. Rudy, después, siguiendo en el mundo del rock, entró en el momento de oro de ese grupo zuliano maravilloso que fue Los Impala. Fueron con Rudy a España, tuvieron una buena temporada ya, grabaron maravillas, tuvieron muchísimo, muchísimo éxito. Luego, al regreso, Rudy abandona el mundo del rock y se vuelve el baladista romántico. En su versión del tema de El Padrino, que él bautizó Háblame Suavemente, pues volvió entonces, se hizo el gran cantante romántico hasta el final. Y el final fue ayer, en la ciudad de Medellín, donde nuestro querido Rudy nos dejó a los 81 años víctima de un cáncer de páncreas. Un hombre no solo muy buen cantante, era un tipo extraordinariamente jovial, buen amigo, generoso. Le vamos a recordar siempre con, con mucho cariño. Hablando de huracanes, el 10 de octubre de 1780 hubo un gran huracán que mató entre 20.000 y 30.000 personas en el Caribe, golpeando primero en Barbados. Se considera el huracán más mortífero que se ha registrado en el Atlántico. El 10 de octubre de 1811, José Gervasio Artigas es nombrado líder del pueblo oriental en el Uruguay, luego de que el gobierno de Buenos Aires firmara el armisticio con Montevideo. El 10 de octubre de 1840, en el Reino Unido, se emite el primer sello de correos, la primera estampilla. El 10 de octubre de 1845, se inaugura la Academia Naval, en Anápolis, donde todavía funciona la Academia Naval de Estados Unidos, abrió con 50 alumnos. El 10 de octubre de 1930 nació Harold Pinter, el gran dramaturgo y guionista de cine. En el año 2005 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Falleció en el 2008 a los 78 años este gran dramaturgo británico. El 10 de octubre de 1938 se firma el famoso Pacto de Múnich, en el cual se ceden los sudetes a Alemania nazi. Neville Chamberlain, el primer ministro británico, dijo, bueno, hemos sellado la paz en Europa. Ingenuo él, al año siguiente Hitler invadía Checoslovaquia y Polonia y comenzaba la guerra. Hablando de la guerra, el 10 de octubre de 1944, en el campo de concentración de Auschwitz, eh, los nazis asesinan a 800 niños gitanos. Hoy está cumpliendo 70 años la gran poeta venezolana Yolanda Pantin. Feliz cumpleaños, Yolanda. Hoy está cumpliendo 57 años Gavin Newsom, el gobernador del estado de California. El 10 de octubre de 1985, a los 70 años, falleció el gran Orson Welles, el genio del teatro, la radio y el cine. A los 23 años puso de pestañas todo el, el, el noreste de Estados Unidos cuando dramatizó la guerra de los mundos de H.G. Wells por la radio. La gente se lo tomó en serio y entraron en literal pánico. Eh, su película, su primera película, el Citizen Kane, todavía es considerada de las mejores en la historia. El 10 de mayo de 1986, en San Salvador, se da un terremoto de 7.5 en la escala de Richter, que deja un saldo de 5.600 personas muertas. Y hace 10 años, el 10 de mayo del 2014, cuando tenía apenas 17 años, Malala Yousafzai se lleva el Premio Nobel de la Paz, compartiéndolo con el indio Kailash Satayarti. Eh, Malala es la persona que ha recibido, es la persona más joven en recibir un Premio Nobel. El 10 de mayo de 1813 nació el gran Giuseppe Verdi. La dona emóvile de Rigoletto en la voz de Luciano Pavarotti. 
Y el 10 de mayo de 1917 nació uno de los grandes, grandes pianistas y autores en el mundo del jazz, Thelonious Monk. Y en 1925, 10 de octubre, en Matanzas, Cuba, nació el gran Francisco Aguavela. Aguavela fue un gran, gran percusionista, sobre todo un gran tumbador. Eh, tocó con todo el mundo. Desde Cachao, Dizzy Gillespie, hasta Fran Sinatra, pasando por Jorge Santana, The Doors, Eddie Palmieri, Tito Puente, you name it. Aguavela se nos fue en el 2010, cuando cumplía 94 años. El Editorial con César Miguel Rondón Tiempos huracanados, tiempos de huracanes. Hay huracanes que se dan sobre la tierra y lo revuelven todo. Hay huracanes que se llevan por dentro y también lo revuelven todo. Hay huracanes que se meten en la cabeza y la dejan patas arriba. Y la gente enloquece. Una persona con la cabeza huracanada, pues, no encuentra el norte. No haya dónde colocarse, no haya dónde sentarse, no tiene paz ni sosiego. Y empieza a cometer, a decir disparates, cosas absurdas. En nuestra sufrida nación, en nuestra pobre ciudad capital, hay un individuo que lleva un huracán que no cesa en la cabeza. Dice cada cosa. Algo le tiene mal. Algo le provoca desazón. Debe ser el sentimiento de derrota. Debe ser el sentimiento de que no logra poner nada en su sitio. Porque lo que pensaba que ya había sido dejado bien atado, pues se desata. Las cosas se vuelven caprichosas. La historia funciona a su manera. La realidad no le da la razón. Se suponía que el 28 de julio todo iba a quedar tal y como él lo había planificado. No salió así, salió al revés y ahora todos le reclaman por tu culpa. Hemos perdido siete a tres unas elecciones y hemos quedado en ridículo ante todo el mundo. De manera tal de que ese huracán que lleva por dentro pues se alborota cada vez más y solo le queda patalear, berrinchar, chillar delante de todos, haciendo un pobre papel, penoso. Si no hubiese hecho tanto, tanto daño, si no hiciese tanto daño a tantos y tantos venezolanos, sencillamente daría pena ajena. Pero da otra cosa. Así es. Nueve y diecinueve minutos, Capicúa, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este jueves 10 de octubre. Y a las 9 y 24 minutos vamos con las noticias más importantes del día de hoy. El huracán Milton tocó tierra cerca de Siesta Key, en Florida, como una peligrosa tormenta categoría 3 y se debilitó a categoría 1 a medida que atravesaba el estado y se alejaba de la costa, según el Centro Nacional de Huracanes. Milton se alejó de la costa eh, hoy, temprano. Dejó caer alrededor de 16 pulgadas de lluvia en San Petersburgo, lo que representa una precip precipitación de más de uno en mil años para el área. Mientras, se reportaron muertes en el condado de San Lucie, después de que un tornado arrasara una comunidad de jubilados de casas móviles. Milton, el tercer huracán que golpea a Florida este año, ha dejado sin electricidad a más de tres millones de personas en el estado. Varios residentes en el condado de Palm Beach fueron rescatados después de que, según se informa, los tornados tocaran tierra en el área ayer por la noche, según las autoridades. Algunos de los rescatados quedaron atrapados bajo escombros o atascados en vehículos que volcaron debido a los fuertes vientos, según el cuerpo de bomberos del condado de Palm Beach. El representante republicano Chuck Edwards de Carolina del Norte, en el distrito que ha sido duramente afectado por las inundaciones que dejó el huracán Gilín a finales de septiembre, denunció los rumores escandalosos difundidos por fuentes poco fiables que intentan provocar el caos. 
Las inundaciones diezmaron gran parte del interior oeste de Carolina del Norte, un resultado inesperado en un estado acostumbrado a lidiar con huracanes a lo largo de su costa atlántica. Una de las fuentes de desinformación es la representante republicana de Georgia, Marjorie Taylor Greene, quien ha utilizado su cuenta oficial en las redes del Congreso, tanto su cuenta personal para difundir esa desinformación. Pregúntenle a su gobierno si el clima está manipulado o controlado. ¿Alguna vez les dio permiso para hacerlo? ¿Está pagando por ello? Por supuesto que sí. Eso escribió la señora Green en sus cuentas el día lunes. El representante Edwards denunció directamente esta falsedad en su declaración. Nadie puede controlar el clima. Por favor, asegúrense de comprobar lo que usted lee en línea con una fuente confiable. El representante Carlos Jiménez, republicano de Florida, con quien conversamos días atrás, también condenó esta teoría de la conspiración. Noticias de última hora dijo en una publicación ayer miércoles en las redes, respondiendo directamente a la señora Green, los humanos no pueden crear ni controlar los huracanes. Cualquiera que piense que puede hacerlo necesita que le examinen la cabeza. Cita textual. En una sesión informativa celebrada ayer, el presidente Joe Biden criticó al expresidente Donald Trump por liderar una avalancha de mentiras y calificó los comentarios de la representante Marjorie Taylor Greene de extraños y ridículos. Esto tiene que parar, dijo Biden. En momentos como este no hay estados rojos o azules. Biden acusó a Trump de mentir descaradamente sobre la respuesta del gobierno federal al huracán Helene lo que provocó problemas de moral entre los trabajadores médicos de emergencia y confundió a las víctimas de la tormenta. Cito, En las últimas semanas ha habido una promoción imprudente, irresponsable e implacable de la desinformación y las mentidas descaradas. Esto está socavando la confianza en el increíble trabajo de rescate y recuperación que ya se ha realizado y se seguirá realizando. Es perjudicial para quienes más necesitan ayuda. Cita textual. Anoche, los fuertes vientos de Milton destrozaron el techo del Tropicana Field en San Petersburgo, Florida, la sede de, Manta Ray, de las mantarrayas de Tampa en grandes ligas. Se vieron pedazos del techo de fibra de vidrio translúcido recubierto de teflón ondeando con el viento. En cuestión de minutos, los videos publicados en las redes mostraron que las aletas crecían en tamaño hasta que grandes secciones del techo desaparecieron por completo. El huracán Milton podría provocar pérdidas de hasta 100 mil millones de dólares para la industria aseguradora mundial, lo que provocaría un aumento de los precios de los reaseguros en el 2025, que podría impulsar las acciones de algunas compañías de seguros. Una pérdida de 100 mil millones de dólares pondría a Milton a la par de Katrina en el 2005, según añadieron los analistas, diciendo que las pérdidas aseguradas probablemente serían sustanciales pero no catastróficas. Leslie, un huracán de categoría 2 en el océano Atlántico desde esta madrugada, está creciendo, según informó el Centro Nacional de Huracanes. El huracán arrancó con vientos sostenidos de 105 millas por hora. Sin embargo, se prevé que Leslie se debilite en los próximos días, según el National Hurricane Center. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del líder opositor Juan Pablo Guanipa Villalobos, tras considerar que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Venezuela. El abogado de 59 años y precandidato presidencial del Partido Primero Justicia ha denunciado varios intentos de detención en su contra en las manifestaciones en las que participó tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador, lo que eh, el país considera fraudulento. Según la parte solicitante, Guanipa ha sido objeto de intimidaciones, hostigamientos y agresiones por lo menos desde 2016, y en agosto pasado habría sido perseguido al menos dos veces por agentes del SEBIN, después de manifestarse a favor del mundo González Urrutia. El ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores de España, ha considerado inaceptables 
las críticas formuladas contra el rey Felipe VI y la monarquía desde la Asamblea Nacional de Venezuela, cuyo presidente es Jorge Rodríguez, y ha exigido respeto. Considero completamente inaceptables esas declaraciones que rechazo de manera tajante, dijo Álvarez en rueda de prensa. Jorge Rodríguez, en tono irónico, había sugerido a la Asamblea Nacional venezolana proponer la abolición de la monarquía española. Además, criticó a España por convertirse en un refugio de delincuentes y por no extraditar a personas implicadas en crímenes contra Venezuela. Durante su discurso, Rodríguez llamó imbécil al representante de exteriores de la Unión Europea, Joseph Borrell. El director vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Gimiop, dijo que la cifra de presos políticos en Venezuela es de 1919, 11 más que la última lista que se presentó el 2 de octubre. De ese número hay 1,676 hombres y 240 mujeres, y del total se encuentran privados de libertad por motivos políticos 70 adolescentes con edades comprendidas entre 14 y 17 años. Rafael Nadal anunció hoy jueves su retirada definitiva del tenis en la final de la Copa Davis, que se disputará en Málaga del 19 al 24 de noviembre. Estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional, dijo Nadal en un video. Me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis representando a mi país. Es cerrar el círculo, añadió el ganador de 22 Grand Slams. La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil, dijo el tenista de 38 años, que jugó sus últimos eh, partidos en los pasados Juegos Olímpicos de París. Nadal, quien nació en Manacor en 1986, se retira con 92 títulos en su historial, el primero de ellos ganado en el 2004. Entre sus logros figuran 14 Roland Garros, 4 abiertos de Estados Unidos, 2 Wimbledon, 2 abiertos de Australia, 2 oros olímpicos y 5 Copas Davis. En la postemporada de Grandes Ligas, ayer los Tigres de Detroit vencieron a uh, 3 carreras por 0 a los Guardianes de Cleveland. La serie la lidera Detroit 2 a 1 y hoy vuelven a enfrentarse a las 6 de la tarde. Los Yankees de Nueva York derrotaron 3 carreras por 2 a los Royals de Kansas City. Los Yankees lideran la serie 2 a 1 y hoy vuelven a jugar a las 8 de la noche. Los Dodgers de Los Ángeles batieron en una paliza de 8 carreras a 0 a los padres de San Diego. La serie está empatada a 2. Mañana decidirán el bonito a las 8 de la noche. Y los Mets de Nueva York eliminaron a los Phillies de Filadelfia en victoria de 4 carreras por una. Los Mets avanzan y jugarán el domingo contra el vencedor entre los Dodgers y los padres. La escritora surcoreana Han Kang fue distinguida hoy con el Premio Nobel de Literatura 2024 por su intensa prosa poética que se enfrenta a traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana según el dictamen de la Academia Sueca. La Academia considera que la obra de Han Kan se caracteriza por una doble exposición del sufrimiento como tormento mental y físico y por sus conexiones con el pensamiento oriental. Han Kang nació en 1970 en Guangzhou, tiene 54 años, y desde muy temprano se trasladó con su familia a Seúl. Es graduada en literatura coreana y aunque debutó como poeta, se hizo conocida ante todo como narradora. En 1994 ganó con su narración Vela Roja el premio del diario Seuk Shin Moon y a partir de ese momento publicó varios libros con narraciones. Llama la atención que los académicos suecos siguen ignorando la literatura escrita en castellano, en español. El último en ganar el premio Nobel fue Mario Vargas Llosa en 1900 eh, perdón, en el año 2015, desde Vargas Llosa, más nadie ha vuelto a ganar el, el premio Nobel. Se pensaba que Javier Marías lo podría ganar, pero ya Javier Marías no está y, y abundan los buenos escritores para llevarse el, el Nobel. 
Bien, a las 9 y 35 minutos de la mañana vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Hacemos, hacemos contacto con el señor Luis Miranda, quien es vocero del de Departamento de Seguridad Interna, Department of Homeland Security. Luis, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muy buenos días y gracias por la invitación para eh, pues hablar sobre la seguridad y, y, y la recuperación de esta tormenta. ¿Qué información maneja usted a esta hora, a las 9 y 36, una vez que ya Milton ha salido del territorio de la Florida? Eh, pues hemos enviado a la directora de FEMA eh, de Anne Criswell a la Florida precisamente para liderar un equipo de mil eh, personas de FEMA que están trabajando ya con oficiales desde el Estado y locales eh, para hacer un asesoramiento del daño eh, y para comenzar la ayuda para las comunidades. Nuestra prioridad, por supuesto, es eh, que esa ayuda empiece a llegarle a la gente que la necesita. Eh, tenemos equipos de rescate donde sean necesarios, equipos de evaluación del incidente, eh, y, y estamos trabajando para localizar o identificar personas que estén en peligro de inmediato. Eh, por eso pedimos que las personas que evacuaron, que se mantengan donde están, no, no traten de volver todavía, eh, a pesar de que ha pasado la tormenta, pues todavía hay eh, situaciones que los pueden poner en riesgo, eh, sean eh, cables que estén en el agua, eh, y eh, entonces pues queremos que la gente tenga paciencia, mientras se hace un asesoramiento de, de la situación. ¿Usted sugiere entonces que no regresen todavía a sus hogares, Luis? Así es. Eh, en este momento seguimos haciendo un asesoramiento, pues hasta ahora está comenzando ya que la tormenta ha salido, y entonces eh, es, es importante eh, que, que hay peligros que quizás no se vean fácilmente, eh, si hay un cable eléctrico, por ejemplo, que ha caído cerca de un pozo de agua, ese uh -huh. pozo de agua puede estar eh, electrificado. Entonces no queremos que la gente se ponga en peligro. Eh, no se sabe qué puede haber en las aguas. Eh, lo decimos cada vez que hay inundaciones, que la gente no maneje, no trate de conducir sus autos eh, por zonas donde se ve inundación. A veces no parece que sea muy fuerte, pero se puede llevar un carro rápidamente y, y mucha gente se ahoga en estas circunstancias. Entonces... En este momento, eh, lo mejor es que eh, esperen donde están antes de regresar a sus hogares, mientras las autoridades estatales, locales y con el apoyo del gobierno federal se eh, pueden hacer el asesoramiento y, 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 el, y, y mitigar eh, esos riesgos. ¿Cuáles son las zonas que han quedado más afectadas según la información que usted maneja? Eh, pues eso es algo que el, el Estado y, y las autoridades locales están asesorando. Por supuesto, entró un poquito más alto por Sarasota de lo que se anticipaba. Eh, entonces, pues eh, está eh, ese proceso de evaluar cuáles fueron las comunidades que, que fueron eh, más impactadas, pero se ve muchísima inundación. Eh, lo habíamos dicho desde un comienzo que el peligro, por supuesto, son los vientos y vimos que ayer hubo muchísimos eh, tornados que se desarrollaron a lo largo de la Florida, eh, y no solo en, en la costa oeste o en el centro de la Florida, eh, en Port St. Lucie, en la costa este, eh, hubo tornado. Entonces, eh, realmente se ha visto eh, que el, el daño eh, puede ser expansivo, y, y por supuesto que esos vientos y esos tornados causaron daño, eh, pero el daño del de agua que entró a las áreas eh, de vivienda eh, es algo que, que en muchos casos causa eh, el mayor daño y la mayor, mayor amenaza. Entonces, pues eso es lo que tenemos que ver hoy, lo que se tiene que determinar. Pero uh -huh. como lo decía al comienzo, la prioridad ahorita es tratar de identificar dónde sucedieron esas cosas y dónde posiblemente estén personas en peligro que necesiten rescate. Luis, como última pregunta, ¿hasta cuándo cree usted que se mantenga el estado de emergencia? Eh, bueno, nosotros desde el punto de vista federal, eso puede tardar, la, la, ya declarada la emergencia, eh, es importante que estemos ahí para la recuperación a largo plazo. Entonces, eh, no es que no haya emergencia inmediata, uh -huh. eh, porque la hay todavía y por eso le decimos a la gente que no vengan, pero sabemos que la recuperación para muchas comunidades va a tardar tiempo y pues nuestro compromiso es con estar ahí para, para la reconstrucción. 
Muy bien. Luis, muchísimas gracias a usted por atendernos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a ti. Luis Miranda es el vocero del Departamento de Seguridad Interna, el Department of Homeland Security. Nos habló desde la ciudad de Washington. Hacemos ahora una pequeña pausa y al regreso, pues, nos ocupamos de Milton, que nos espera ahora meteorológicamente, porque hay otro huracán que parece que se está acercando. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Son las 9 y 43 minutos de la mañana. Toma nota de este número, por favor, 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana especializada en temas migratorios. Tiene más de 25 años de experiencia trabajando temas migratorios en Estados Unidos. Y está licenciada para ocuparse de, la, de los temas migratorios en los 50 estados de la Unión y en Puerto Rico. De forma que donde tú estés, ella te va a ayudar. Y si estás en Venezuela, anota este número 0212-771-3040. Si estás en Caracas, solo tienes que marcar el 771-3040. Ese teléfono sin costo adicional va a repicar en la oficina de María Trina aquí en Miami. María Trina está en la red X en arroba abogada Burgos y en el Instagram María Trina Burgos. María Trina Burgos, tu abogada de inmigración venezolana para que tus sueños de inmigración se hagan realidad. 305-468-0044. Repito, 305-468-0044. Estamos en tiempos huracanados y los huracanes en esta región de la península dejan inundaciones. ¿Qué hacer en casos de inundaciones? En la línea, aquí en la ciudad de Miami, está Andrés Tremante. Él es ingeniero mecánico, especializado en energía y aspectos de seguridad integral. Andrés, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Un gran placer eh, poder conversar y, y muy, muy, muy agradecido por su cordial invitación. A, a ti por atenderla. ¿Qué hacer en caso de inundaciones, Andrés? Disculpe, se interrumpió la, la, la voz. ¿Qué hacer, no le bien la pregunta. ¿Qué hacer en caso de inundaciones? Bueno, lo, los lamentablemente el plan de acción en caso de inundación, una vez que no hemos podido desalojar las zonas de, de inundación previamente eh, demarcadas por la autoridad competente, sea regional o sea nacional, hay muy poco por hacer. Por eso es que las autoridades nacionales y, y regionales insisten mucho en cuando son zonas inundables sí. y son y son zonas que efectivamente van a tener una cantidad de agua importante, bien sea por lluvia o bien sea por marea que va a inundar la zona hay que desalojar la zona porque lo que queda por hacer, en función de su pregunta César Miguel, es prácticamente salir del lugar, no hay un plan de acción una vez que lamentablemente la zona queda inundada, a menos que uno esté en un edificio uh -huh. y pueda pues, subir a pisos superiores, pero lamentablemente hay muy poco por hacer. A ver, eh, mucha gente tiende a pasar en el automóvil por una zona inundada pensando que a lo mejor no es muy profundo. Eso no es recomendable. Correcto. No es nada recomendable porque no estamos viendo por dónde vamos a pasar con el vehículo, a menos que sea una zona previamente transitada y previamente conocida. Es, eso, eso es una acción que prácticamente deberíamos evitar. Y caminar en, el, eso, en, el, en las zonas que están inundadas, ¿es recomendable? ¿Se puede hacer? Mucho menos, mucho menos porque eh, puede haber algo que, el que se llama en vivo, que haya podido, digamos, cable eléctrico, que haya podido caer en alguna de las zonas de las periferias uh -huh. y puede haber entonces alguna conducción de electricidad que hace aún peor pues, eh, Andrés, ¿y qué hacer? Eh, ya que tocó el tema de la electricidad, ¿qué hacer? A esta, ¿no? Andrés, perdón, eh, que perdimos un momento. Ya que menciona la electricidad, ¿qué hacer? Hay que desconectar la electricidad, ¿qué se hace? 
Sí, lo, normalmente uno debería desconectar todos los periféricos que pueda tener en su vivienda, en una zona comercial, y de hecho cuando ocurren este tipo de cosas como, como, como acción preventiva, eh, la energía no esté activa para casualmente poder evitar este tipo de, de incidentes que lamentablemente, aunque se tratan de evitar, son bastante comunes cuando ocurren inundaciones porque la gente vuelve a los lugares, la gente trata de regresar a sus casas, y, y estas uh, acciones de peligro todavía existen una vez que la inundación ha ocurrido uh -huh. y por lo tanto una de las uh, medidas importantes es uh, de alguna forma desactivar toda fuente de energía que pueda localmente afectar una zona inundable. Si no tengo energía, no tengo luz, cuando entro en la casa puedo encender alguna vela, algún fósforo, un yesquero. Eh, sí, bueno, buen, buen punto. Eh, si no hay luz, eso es como una ecuación ganar-ganar. Eh, tratamos de tener la integral de la vivienda de las personas, luz, la cual regresa una vez que eh, se haya hecho una inspección que permita asegurar mayor, eh, es seguro volver a repetir. Puede haber un cortocircuito. Muy bien. Bueno. Y, y, Costa, ¿no? Sí, tenemos lamentablemente problemas en la conexión. Andrés, muchísimas gracias por habernos atendido en el programa de hoy. Andrés. Un gran placer, señor Miguel, siempre a la orden. Gracias. Andrés Tremante es eh, ingeniero mecánico especializado en temas de energía, agua y medio ambiente. Y hacemos contacto ahora con quien nos ha atendido en todos estos días, todo a lo largo de toda esta semana, ya, ya nuestra querida amiga Dainet Sierra del equipo de Meteorología de Telemundo 51. Dainet, muy buenos días, gracias por estar de nuevo con nosotros. Hola, muy buenos días para todos, un placer. A ver, ya Milton dejó de ser un problema, ya salió del Estado, ¿cierto?, Sí, ya se encuentra sobre aguas del Atlántico y según el boletín de las 8 de la mañana, aproximadamente su centro se estimaba unas 75 millas al este nordeste de Cabo Cañaveral, así que poco a poco las condiciones del tiempo van a ir mejorando hacia sectores del centro norte de Florida que ya tanto lo necesitan para comenzar esas labores de recuperación. ¿Dónde fueron las zonas más afectadas por el paso de Milton, Dainet? Hasta ahora se estima, debido a que tocó tierra, como saben ya, en el área de siesta aquí, pues esas penetraciones del mar, se esperan, hayan sido más eh, importantes hacia sectores al sur, uh, aproximadamente desde ahí hasta lo que es el área de, de Fort Myers, cerca de Bonita Visto, esa parte se estima, todavía no tenemos números oficiales, pero que pudieran haber estado alcanzando entre 9 hasta quizás 10, 12 pies de altura. Así que, como sabemos, esas marejadas ciclónicas son capaces de causar mucho daño mm. a la propiedad y a la vida humana. Así que esperamos todas esas personas que se les haya dicho que evacuaron, lo hayan hecho para no tener que, que lamentar en estos momentos pérdidas humanas. Dainet, ¿cuál es la relación entre el huracán y los tornados? ¿Por qué hemos tenido de, eh, en paralelo tantos tornados en el estado? Eh, lo que pasa, ayer lo comentaba con Jolly, eh, cuando los sistemas tropicales se acercan a la Tierra, pues esas bandas espirales que los acompañan, que sabemos que se pueden extender muchísimas millas de sus centros, pues al entrar en contacto con la superficie de la Tierra, esta ejerce más fricción que lo que ejerce el mar. Entonces esto hace que esos vientos soplen un poquito con menos fuerza cerca de la Tierra y en altura mantengan velocidades un poco más altas. Entonces ese cambio de dirección favorece que se formen celdas que sean capaces de rotar y de generar tornados y por eso ayer tuvimos una actividad tan importante de hecho pudiéramos estar hablando de uno de los sistemas tropicales probablemente que más tornados haya generado todavía no se han confirmado todos los tornados asociados a esos avisos ahora hay que por supuesto esperar a que el servicio meteorológico realice los surveys para saber bien qué, eh, la, en qué se clasificaron estos tornados y cuántos de ellos fueron confirmados pero en total aproximadamente tuvimos unos 126 avisos Dios. de tornados a lo largo de la Florida y eso nos ubica como el día históricamente que más tornados o avisos de tornados se hayan eh, eh, reportados en nuestro estado. Así que definitivamente un día eh, muy importante y ya 
una vez más podemos corroborar que los impactos de los ciclones tropicales no son solamente los vientos o la marejada ciclónica o las inundaciones, sino también los tornados, es algo que no se puede dejar de mencionar ni bajar la guardia tampoco en ese sentido. Ahora, Dainet, ya que se fue Milton, ¿se van también los riesgos de tornados o no? Para hoy ya han desaparecido, así que definitivamente eh, los riesgos eh, tanto de tornados como de viento, de marejada, van a ir pues eh, siendo cada vez menores a lo largo del día de hoy, así que aire más seco de hecho va a estar llegando desde el oeste y desde el norte y las condiciones del tiempo van a estar mejorando a lo largo de todo el estado y eso es algo que necesitamos, como ya les había dicho, para esas labores de recuperación que van a ser muy importantes en estos próximos días. Y como última pregunta, ya para cerrar, Dainet, ¿qué nos dices de Leslie que viene por el Atlántico? Bueno, Leslie, la verdad que me han preguntado muchísimas personas sobre Leslie. Quiero decirles que Leslie es un sistema que estuvimos monitoreando desde antes de Milton. Como saben, la L va antes de la M, así que fue la tormenta mm. que se formó primero y se está moviendo sobre aguas del Atlántico abierto no va a ser problema para nosotros, para tierra firme, así que realmente no es algo que debemos estarnos preocupando porque no es un ciclón tropical que, que, que nos importe, por así decirlo, en estos momentos. Ahora todos debemos estar enfocados más bien en Milton, en los daños que dejó y en cómo recuperarnos y, por supuesto, sacar experiencias de, de lo que nos haya pasado, quizás cosas que, que se puedan manejar de forma diferente, pero realmente por ahora no tenemos nada de qué preocuparnos en cuanto al trópico. Qué buena noticia. Y el sí. pronóstico ya para cerrar, que nos queda aquí en el sur, en la ciudad de Miami, para hoy y mañana, ¿cuál sería, Dainet? Mira, hoy todavía vamos a tener un poquito de viento, de hecho tenemos una advertencia por viento para lo que es el área metropolitana de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, en ráfagas pudiéramos estar alcanzando entre 20 a 30 millas por hora, pero realmente esa advertencia va a durar aproximadamente hasta las 4 de la tarde y vamos a tener ya en cuanto a lluvia, condiciones mucho más tranquilas, baja probabilidad para hoy, mañana viernes e incluso para gran parte del fin de semana, así que yo creo que después de toda una larga semana vamos a estar terminando con mejores condiciones del tiempo, como muchos eh, estamos esperando, sobre todo ya para, para la llegada del fin de semana y también con temperaturas que se van a quedar pues cerca de lo que es normal para la fecha, así que estarían alcanzando entre 86 y 87 grados, así que son mm. cambios por lo que se agradecen. Así será. Bueno, agradecidos contigo, Dainet. Muchas gracias. No, y les deseo a todos un excelente día. Gracias, Dainet. Dainet Sierra del equipo de Meteorología de Telemundo 51. Recuerden estar pendiente a los noticieros de Telemundo 51 y sus avances. Y ahora hacemos contacto con eh, Alfredo eh, Romero, director del Foro Penal Venezolano. Alfredo, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Buenos días, San Miguel. Siempre, siempre un gusto. A la orden. Alfredo, ha, se ha incrementado el número de presos políticos. Tu compañero Gonzalo Gimio ayer la incrementó a 1916 personas. ¿Por qué? Bueno, el, esto es importante. Primero, considerar que es el número más alto de presos políticos, y debo decir, en el siglo XXI, al menos en Venezuela. Uh -huh. eh, y la, el incremento está relacionado directamente con las eh, más de 1.700, concretamente 1.784 detenciones que se produjeron luego del 29 de julio. Y pasan a ser estas personas presos políticos porque, debo decir, por, por primera vez quizás, eh, hay un número tan alto de personas que quedan privadas de libertad, porque para considerar preso, entre, entre comillas, pues preso, la persona tiene que haber quedado privada formalmente de libertad, así sea de manera arbitraria, pero eso es lo que ocurrió. Entonces tenemos al día de hoy personas ya que llevan pues, eh, más de dos meses eh, privadas de libertad, bueno, ya casi tres meses uh -huh. privadas de libertad, que, que son precisamente producto de estas manifestaciones o esta situación postelectoral que ocurrió. Eh, y eso es básicamente lo que, lo que incrementa el número de presos políticos, que antes del 28 de julio, o antes del 29 de julio concretamente, existían, el número te lo puedo dar exacto, pero aproximadamente 300 personas sí. privadas de libertad con fines políticos, y esa es el, 
básicamente la diferencia concreta, ¿no? 70 adolescentes con edades comprendidas entre 14 y 17 años. Estamos hablando de niños, Alfredo. Sí, hablamos de, ciertamente, en el término estrictamente coloquial, por decirlo así, eh, son niños, o sea, para nosotros lo son también. Sin embargo, desde el punto de vista legal, digamos, de la ley venezolana, es el concepto de adolescentes. Eh, por eso es la ley de niños y adolescentes, el niño es entre... O sea, menor de 14 años, incluso, bueno, incluso menor de 12 años. Sin embargo, la edad que en Venezuela se establece para imputar la, la posible imputabilidad de un, me, de un menor de edad, en términos, digamos, también coloquiales, eh, es desde los 14 años. Ahora bien, hay un punto importante a considerar. ¿Por qué decimos entre 14 y 17 años? Porque también hay esa confusión y quiero ver la gravedad del asunto, porque, claro, son 70 eh, adolescentes entre 14 y 17 años. Pero en los términos de UNICEF, por ejemplo, el concepto de adolescentes también incorpora personas entre 18 y 19. Por eso, por, por eso la traducción no puede ser teenagers, ¿no? Claro. En el concepto estrictamente americano, porque incluye 18 y 19. ¿Por qué te digo esto? Porque esa es una lista, o un número que vamos a sacar ahora, entre 18 y 19 años, mm -hmm. hay un número importantísimo de personas adolescentes, tanto mujeres como como hombres, ¿no? Ahora, Alfredo, eh, hablando de las mujeres, ¿entre esos adolescentes se incluyen también las niñas? Sí, sí, hay, hay también mujeres o adolescentes, pues, entre 14 y 17 años, y por ejemplo, personas todavía, por si te el día de ayer, ah, antes de ayer, perdón, el día de ayer estuve en, que esto ha sido honestamente una un trabajo diario y, y cuando digo 24 horas es literalmente 24 horas, no de Alfredo Romero sino de la estructura completa sí. del, del foro penal, ayer estuvimos en Yare 3 en la cárcel Yare 3, donde hay más de 200 detenidos, podemos hablar de eso si quieres pero y hay cuatro mujeres no mayores, sin embargo él te decía que eh, antes de ayer estuvo como todos los días, pero particularmente los padres de unas eh, adolescentes que se encuentran en el estado Carabobo, de 16 años una, 17 años otra, y, mm. y así hay un número importante de, de mujeres también eh, adolescentes, ¿no? Claro, son menores, menores, digo, es menor la cantidad que los hombres, ahorita no tengo exactamente el número, te lo puedo sacar en algún momento, solo buscar en el sistema, pero eh, regularmente el, el número de mujeres en comparación con hombres es el, el 12%. ¿no? Eso es lo que, lo que ha ocurrido. ¿Y en qué condiciones están, Alfredo? Son diferentes las condiciones. Bueno, primero, la pregunta es importante porque es difícil saber concretamente las condiciones. Yeah. Porque, eh, eh, por ejemplo, hablando de, de todos los presos políticos nuevos, ¿no? no solo de los adolescentes, porque los adolescentes sí tienen por lo menos los familiares han tenido la oportunidad de visitarlo. Abogados no permiten hasta ahora el acceso, que esa es una de las situaciones características de, de este año, diría, que se restringió de manera absolutamente arbitraria, violando la ley, ¿verdad? concretamente, y yo les pido a todos que se lean el artículo 27 del Código Orgánico Procesal, que parece pues, una lista casi imposible de cosas cuando es algo totalmente obvio. Los derechos del imputado, entre ellos, está el designar un abogado de confianza, ¿no? Eso no se ha permitido y no hay acceso de abogados. Entonces, esta respuesta larga a, 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 a concretar de manera corta es decirte que no hemos tenido realmente conocimiento claro de la situación de cada uno de ellos. El día de ayer eh, pude ver a una de las eh, a cuatro mujeres que se encuentran ahí en un sector de, de, de la cárcel Yare 3, no adolescentes, y bueno, me pareció, me impresionó un poco como están allí entre rejas, no las dejan caminar en el patio, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, sin embargo, me dijeron que están bien en términos, pues, estrictamente físicos, ¿no? No podemos decir de salud mental ni nada, pero físicos están ahí bien, pero encerradas, ¿no? En unas aulas, básicamente, en una celda. Este, el, um, pero, el, el, por ejemplo, en ya, hablando de todos los presos, en Yare 3, eh, Tocuyito, donde se encuentran, en, en Yare 3, Hablando de, de adultos, pero repito, también de 18, 19 años en su mayoría. En, en, en Tocorón hay 956 privados de libertad luego el 28 de julio. En Tocuyito hay más de 500. En Yare 3 hay más de 250. Y ninguna de esas personas, que suman aproximadamente 
los 1600 más otros que se encuentran en otra zona, eh, han sido, se ha sido posible constatar, por lo menos nosotros, en qué situación están. Solo los familiares han tenido recientemente oportunidad de visitarlos y han, y no quiero hablar por los familiares, pero nos han expresado una serie de situaciones allí que yo prefiero que sean denunciadas concretamente y formalmente para luego sí. poder hablar de ello. Pero eh, este, hay situaciones, digamos, que poco a poco se irán sabiendo y las denuncias formales se irán llevando a cabo ante instancias nacionales y obviamente internacionales. Pero en cuanto a los eh, adolescentes, sí ha habido un mayor acceso de los familiares a ellos. Hay unos que se encuentran en buenas condiciones, hay unos que hablan de que los tratan bastante bien, hay otros que han tenido otras experiencias, pero podría decir que en la mayoría de los casos debo decir que, que bueno, que al día de hoy, no quiere decir lo que haya pasado previamente, en este momento pareciera que, que bueno, que están en, en una situación al menos, eh, vamos a llamarlo estable, o sea, no yeah. hay una circunstancia que pueda decirse concretamente en cuanto a su condición física, pero repito, eso solo lo podemos decir la verdad de todo esto se va a poder saber solo cuando estas personas puedan salir en libertad y contar libremente sí. lo que les ocurre. Y te lo digo porque cuando tú hablas con una persona dentro de un centro de reclusión, inclusive un padre o una madre, no habla se con seguridad. Es decir, está rodeado de custodios uh -huh. que obviamente la persona que está detenida, que luego que el padre se va o quien está hablando con él se va, queda solo, aislado, digamos allí, con custodios alrededor, no va a atreverse claro. a decir que efectivamente le ocurre. Por supuesto. Alfredo, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ustedes, siempre la orden, César Miguel. Gracias. Alfredo Romero es el director del Foro Penal. Hablaba Alfredo de los detenidos a raíz del, del 28 de julio, pero ¿y los que están antes? Por ejemplo, Rocío San Miguel va para ocho meses ya de, de prisión, igual en estado total de indefensión, sin, sin un defensor que ella haya decidido. No sabemos de ella, por ejemplo o Javier Tarazona, en fin, en fin. 16 minutos de la mañana, una pequeña pausa, 10 y 6, no 10 y 16, sino 10, 0, 6. Una pequeña pausa y ya regresamos con el foro en el día de hoy. Tiempos de tragedia, tiempos de emergencia. ¿Y qué ocurre cuando nos llega un desastre como el que ha dejado este huracán Milton. ¿Cómo se comporta la persona? ¿Cómo se comporta la familia? ¿Cómo se comporta la comunidad? La empatía en tiempos de desastres. Ese es nuestro tema para el día de hoy. Contamos con la psicóloga y psicoanalista Blanca Alicia Sanguino en Bogotá. Blanca Alicia, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. César Miguel, un gusto saludarte. Muchísimas gracias por la invitación. Y en la ciudad de Buenos Aires está el psicólogo del equipo Salud Mental, Roberto Santoyo. Roberto, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, César, nuevamente por esta amable invitación. Este, muchas gracias, de verdad. A ver, comenzamos con Blanca Alicia. ¿Qué nos ocurre cuando nos llega una situación de desastre que en, en el caso de los huracanes por ejemplo a diferencia de un terremoto eh, podemos irnos preparando ¿verdad? nos van anunciando el huracán se va a acercar, va a tocar tierra a tal hora, eh, evacúe váyase, pero igual el desastre está allí, a lo mejor cuando usted regresa a su casa resulta que la casa está arrasada o inundada, en los terremotos no, no hay manera de saberlo nunca porque los terremotos llegan y punto pero el desastre está allí ¿Qué nos ocurre, Blanca Alicia? Claro, César Miguel, en situaciones de desastre o de crisis o fenómenos naturales como estos, de alguna manera hay un aviso previo que nos invita a tomar medidas de prevención y de precaución, ¿no? Lo que de alguna manera pues, nos ayuda a responder de una manera mucho más eh, organizada a este tipo de situaciones. Sin embargo, no dejan de ser situaciones de crisis que nos alteran eh, de manera natural, ¿no? porque nos estamos exponiendo a cosas que sabemos que no podemos controlar. Y aunque hay información muy clara, muy precisa y muy concreta, sabemos que hay un margen de posibilidades 
frente a las cuales no podríamos atender, sino definitivamente en el momento en el que se presentan. Entonces, de alguna manera, sí nos expone a un alto grado de vulnerabilidad y la vulnerabilidad, pues obviamente nos trae sentimientos como la angustia, angustia, la tristeza o incluso eh, emociones mucho más álgidas como eh, ataques de pánico incipientes, ¿no? Esto también eh, entendiendo pues la cercanía o el consumo de información que se realice de, de la situación, ¿no? Por eso es que también vemos allí que las redes sociales, los medios de información eh, tienen un papel importantísimo para el manejo que se le va a dar de manera colectiva a situaciones como estas. Roberto, me gustaría escuchar tu, tu opinión al respecto, por favor. Sí, bueno, opino, opino igual que mi colega, todo evento de desastre natural tiene que ser eh, visto en su justa dimensión de que son acontecimientos violentos y, de, y destructivos, o sea, todo, todo se ha avisado o no avisado, siempre es violento y destructivo. Y desorganiza la psique, desorganiza a, la, a las personas. Y aparecen toda esta serie de síntomas que, que, que son emocionales desagradables, que, bueno, que hay que atender. Lo que sí yo quería aclarar una cosa es que eh, dentro del de análisis que uno hace de, del mundo, es interesante que yo siempre digo que, que a veces eh, el tipo de la cultura, como esté preparado un país y como esté preparado la población, hay poblaciones mucho más educadas y mucho más preparadas para contener estas situaciones de desastres naturales, los que van en primer lugar son los japoneses, por ejemplo. Eh, segundo lugar, lo, los estadounidenses. Y ya lo que va de, de año, han tenido, ha habido 17 eventos de, de desastres naturales en todos los Estados Unidos. Entonces, también ha, ayuda un poco la, la experiencia de vida. Eh, no es lo mismo que te agarre un calle, tener una experiencia de un desastre natural, allá tener historia o que hasta el gobierno tenga planes de contingencia eh, para esto. ¿Ves? Por ejemplo, le pregunto a un japonés acerca de desastre natural, va a reaccionar diferente a un venezolano que no está puesto para muchos desastres naturales. Entonces, hay una serie de variables que, que son importantes. Pero siempre, siempre el acompañamiento psicológico antes, durante y después del desastre son importantes. A ver, al margen de tener una, eh, un gobierno o unas autoridades civiles preparadas para el manejo de un desastre. ¿Cómo se comporta la colectividad? ¿Cuáles son mis sentimientos? ¿Qué, qué aflora en, en la persona, en la familia, en, en el vecindario? Eh, ¿Hay empatía? ¿No hay empatía? ¿Hay solidaridad? Eh, ¿hay, ¿Cómo se manejan los temores en esos casos, Blanca Alicia? Claro, pues las emociones principales que podemos ver en el colectivo frente a situaciones de este tipo es angustia, es muchísima ansiedad frente a la incertidumbre que se tiene sobre lo que va a pasar. Bien lo decía eh, mi colega Roberto, eh, en países preparados como estos de alguna manera blindan eh, un poco la seguridad del colectivo frente a lo que está sucediendo. Sin embargo, estas emociones pueden ser desbordantes ¿no? y no podemos entrar a puntualizar eh, cómo se va a comportar determinada, determinado centro o determinada comunidad porque corresponde también a situaciones muy particulares de cómo se están organizando y cómo están preparados y son también cosas absolutamente estructurales y de personalidad. Cuando pensamos en empatía, en solidaridad, vemos que son habilidades sociales que son desarrolladas con el tiempo. Muchas veces son natas o son también aprendidas, pero de alguna manera en comunidades que han atravesado situaciones similares y que de alguna manera eh, tienen la capacidad para identificar las necesidades del prójimo, del vecino, del amigo, del familiar, pues va a ser muchísimo más fácil la manera en la que se tomen las decisiones para acompañar 
en momentos como esos. Entonces, eh, pues ahí es cuando empezamos a mirar que eh, colectivamente se unen ¿no? los vecinos de determinado sector para atender de manera, de mejor manera situaciones de este tipo. Entonces, si yo tengo las medidas que me van a garantizar a mí el resguardo para evitar que sea algo catastrófico, pues de alguna manera, si tengo internamente los recursos para poder acompañar a mis vecinos, va a ser mucho más fácil. Mm -hmm. Empatía no solamente es ponernos en el lugar de los otros, sino comprender las necesidades y tomar acción de ello. Por eso es que allí empezamos a mencionar también o a pensar en la solidaridad. Porque yo te puedo entender claramente a ti, pero si no comprendo qué es lo que tengo que hacer para ayudarte, pues definitivamente no tendría ningún sentido la acción que podría hacer. Ya veo, muy interesante. Te Voy a contar una anécdota y esto, porque quiero a raíz de esta anécdota darle pie a la opinión de Roberto Santoyo. En el año 67 se ocurre el terremoto de Caracas que nos tomó por sorpresa. Fue Caracas tenía mucho tiempo sin un terremoto de envergadura y no ha vuelto a ocurrir. Eso fue hace 57 años. Yo era un adolescente de 14 años y, me, y trabajé de voluntario con la Cruz Roja llevando leche a, a los sitios donde estaban los, el mayor número de damnificados. Yo nunca había visto la ciudad tan unida tan extraordinariamente unida. Era como que todos los caraqueños eran una sola persona. No hubo ningún ni un solo acto delictivo. Y eso que la ciudad estaba durmiendo a la intemperie, porque eh, la ciudad pasó una semana durmiendo en las calles, en las aceras, porque le, te, le teni, tenían miedo de volver a entrar a las casas. Y todos se ayudaban espontáneamente. Yo no sé si algo parecido ocurriría en, en la eventualidad de un, de, un, de un terremoto, Dios no quiera, en la Caracas de hoy, sobre todo porque tengo mucho tiempo ya fuera de la ciudad. Pero esos sentimientos de solidaridad están allí, son, se pueden man, mantener, se pueden con, considerar que forman parte de la idiosincrasia de un pueblo. Del gen... ¿Qué nos dice, Roberto? Sí, mira, algo, algo interesante que yo siempre digo que la crisis puede, puede manifestarse de dos maneras. Este a veces sacando lo peor de nosotros, pero en estos casos yo siempre que soy más optimista, creo que a veces las crisis sacan las mejores cosas de nosotros, la resiliencia, este, la, la cooperación, el, el ayudar al otro, el sentir que si te quedas de brazo cruzado te sientes culpable, la empatía ¿no? de que esa persona que está sufriendo, que yo me acuerdo que mi papá me contaba que, que una de las cosas que él también fue voluntario, bueno, se cayó en varios edificios en los paros grandes, que fue como el epicentro. Mm -hmm. sí. y, y de verdad, eh, espontáneamente, tal cual, como llegó espontáneo el, el, el terremoto, llegó espontáneo también la solidaridad de personas que empezaron a sacar lo mejor de sí y a crear redes de apoyos en las comunidades, a salvar gente, a ver qué podían hacer. Entonces, las crisis también, este, hablando, hablando de la resiliencia y, y bueno, de que de pensar en el otro también nos satisface y nos ayuda y nos, nos organiza, eh, es, una, eh, es muy bonito verlo así. Y yo me acuerdo que, que mi papá me, me contaba en ese entonces que, bueno, se puso hasta, hasta rescatar, llevar agua, bidones de agua, este, uh -huh. heridos y... Y de verdad es tal cual como tú lo describes. Me decía, mira, fue un momento que no hubo caos como en otros eventos que, 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 que han habido en Venezuela, por ejemplo, en cuando, cuando Vargas, sino más bien hubo un proceso como, como si hubiesen estado organizados. Sí. Entonces él me contó que eso fue fantástico, ese, esa, esa camaradería. Sí, ya el tiempo se nos ha acabado. Y quiero dejarle la palabra de cierre a Blanca Alicia. ¿Qué le sugieres? ¿Qué recomendaciones serían fundamentales para casos como estos? ¿Qué le puedes decir a nuestra audiencia, Blanca Alicia? Claro, César Miguel. Bien lo decía eh, mi colega ahorita, ¿no? Eh, se activa la solidaridad, pero esto tiene un componente importantísimo que si entendemos que es neurobiológico, esto nos refiere a las neuronas espejo. Por eso es que de alguna manera ese instinto de solidaridad 
nos logra conectar y nos moviliza para ayudar a los demás. Entonces vemos que es una habilidad que no solamente es natural, sino que se aprende y se puede fortalecer con el tiempo. Ahí la respuesta a tu pregunta sería, si actuamos de manera instintiva y nuestras neuronas y nuestros círculos de conexión emocional se movilizan por el genuino deseo de ayudar al otro, podríamos trabajarlo a través de la escucha activa, poder ubicar en la inmediatez, en mi círculo más íntimo, cómo se encuentran las personas. Durante la situación de la crisis o la catástrofe como tal, lo más importante es consolidar o tener prevista una red de apoyo con la cual pueda yo identificar cuáles son las necesidades, no solamente físicas, sino también emocionales sobre todo cuando convivimos con niños o con adultos mayores que de alguna manera pueden tener condiciones de vulnerabilidad. Entonces, tener esto de alguna manera, eh, de manera preventiva, un plan de emergencia también consolidado y que sea entre, eh, conocido por todos los miembros del hogar o del círculo más cercano es fundamental. Ya en momentos posteriores pasado esto, cuando vemos que definitivamente las circunstancias ocasionaron desastres, pérdidas materiales o pérdidas físicas, cuando esto ocurre lamentablemente, pues ahí también es poderme acercar desde el reconocimiento de mis limitaciones para identificar qué es lo que mejor podría ser en ese caso. Eh, por ejemplo, escuchando, preguntándole a mi vecino cómo se encuentra, si necesita algo, si hay algo en lo que yo pueda ayudar o no. Y en situaciones más lejanas todavía, que también nos fortalece como sociedad, tener la posibilidad de participar en voluntariados, en comunidades que de alguna manera nos movilicen y nos invite a ayudar al otro en momentos de necesidad y en momentos de eh, vulnerabilidad. Entonces, son tres fases diferentes a través de la cual podemos cultivar eh, la empatía y desarrollar habilidades mucho más fuertes como la solidaridad. Muchísimas gracias, Blanca Alicia. Allá en Bogotá, Blanca Alicia Sanguino es psicóloga y psicoanalista. Gracias, Blanca Alicia. Muchísimas gracias, César Miguel. Un gusto. Y en Buenos Aires, el psicólogo, parte del equipo de salud mental, Roberto Santoyo. Gracias, Roberto. No, a ti, César. Muchas gracias por la invitación. Bien, son las 10 y 24. Hacemos una pequeña pausa y al regreso vamos a Madrid. ¿Cómo toman allá en España eso de vamos a romper relaciones entre Venezuela y España y que España acabe con su monarquía? En fin, 10 y 25. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Y a las 10 y 28 minutos de la mañana vamos hasta Madrid, donde está el buen amigo Ángel Expósito, el líder de la radio española en, con la linterna en COPE. Amigo Ángel, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, César, hermano? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches para ti. Buenos días para ti. Ángel, eh, no voy a entrar a calificar lo que ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, porque no ha escatimado insultos, pero ha pedido eh, no solo romper relaciones con España, sino hasta abolir la monarquía española, lo cual no deja de ser un exabrupto, siendo él, pareciera que habla como si fuese todavía un súbdito eh, en las Indias. Pero... Me gustaría conocer la reacción del gobierno español. ¿Cómo ves la reacción del gobierno español? Que hasta la fecha ha sido tan obsecuente con la dictadura venezolana. ¿Y cómo se toma un desplante como este allá en España, Ángel? Se toma, como decimos aquí, César, y tú conoces Madrid como yo, se toma de cachondeo. <risa> se toma como una estupidez más de de un régimen en decadencia y en dictadura absoluta. Se toma como una auténtica chorrada, una tontería de un lunático súbdito de un régimen dictatorial. En este caso, el tal Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, que es más importante lo de ser hermano de Delcy que el presidente de la Asamblea. 
Por lo tanto, desde el punto de vista político y diplomático, tiene una importancia absolutamente cero, que es, yo creo, la mejor manera de despreciar una estupidez como esa. Desde el punto de vista político, ¿cómo se lo toma el Gobierno? El ministro de Exteriores está diciendo que es inaceptable, con muchas palabras polisílabas muy largas, pero el Gobierno de España tiene un problema. Y es que, a la vez que este señor, o Maduro, que no deja de ser un títere de estos que metes la mano por el cuello y haces mover a la marioneta, este señor Maduro dice lo que digan sobre España, el problema está en que el régimen está siendo absoluto, el, el gobierno español está siendo absolutamente blando, condescendiente y medias tintas con el régimen chavista. Y dentro del propio Consejo de Ministros hay un 20% de ultraizquierda que son directamente pro chavistas. Por lo tanto, el gobierno de España está en una situación muy complicada y sus socios parlamentarios también. Porque por una parte tienen a Zapatero medrando y mediando con el régimen, pero por otra parte está en Europa y saben en conciencia que aquello es una dictadura repugnante. Por lo tanto, está en una situación muy complicada. La primera vez que eh, eh, Rodríguez planteó la, la ruptura de relaciones, rápidamente recogió y eh, dijo que por problemas de agenda no se iba a discutir en la Asamblea ese tema. Eh, burda mentira, porque... Esa es una asamblea que no tiene agenda ninguna. Entonces, eh, luego, días después, vuelve a remeter. Pareciera que le hubieran alado las orejas. Y esa fue la sensación que tuvimos inicialmente. Pero ahora vuelve mira, sobre el tema. ¿Qué habrá pasado? No hay... Pues mira, solo ha pasado una cosa. Y es que eh, no hay nada mejor para la decadencia de cualquier régimen que buscarse un enemigo externo con el que disimular, distraer y atontar a las masas. ¿Qué ha hecho México en las últimas semanas? Inventarse, recuperar la historia de Hernán Cortés y la decadencia de los aztecas y de los mexicas para tapar la violencia, el crimen organizado y el desastre en México que también conoces. ¿Qué está haciendo ahora el régimen chavista con el vocero Rodríguez? Pues exactamente lo mismo. Ante la miseria, ante la situación política internacional insostenible y con el mundo Rodríguez Urrutia, exiliado, refugiado en España, pues se inventa el enemigo externo de la monarquía porque lo sacó López Obrador hace unas semanas. De verdad, desde el punto de vista político, tiene la importancia justa, por no decir ninguna. Desde el punto de vista interno, una manera de intentar distraer a la opinión pública venezolana o lo que quede de ella, que él esté muerta de hambre. Ahora, ¿por qué... Esa obsecuencia del gobierno español, ¿qué tanto pesa esa ultraizquierda en ese gabinete, Ángel? Mira, pesan dos cosas. Pesa esa ultraizquierda chavista, recordemos que Pedro Sánchez es presidente del gobierno y el gobierno de España es el que es, gracias a sus socios, Pedro Sánchez perdió las elecciones, y ya lo hemos comentado en este programa, uh -huh. perdió las elecciones. ¿Qué ocurre? que esto es una, un régimen parlamentario, no presidencial. Por lo tanto, la mayoría parlamentaria le da con el resto. El resto pues son desde independentistas catalanes, independentistas vascos, ultraizquierda, como hemos dicho, lo mejor de cada casa. Todos esos aún para Pedro Sánchez. ¿Todos estos son chavistas? Pues muchos de ellos sí. Pero hay un personaje clave uh -huh. que también está ahí en medio, que es Rodríguez Zapatero, que es uno de los padres políticos o uno de los mentores del actual Pedro Sánchez y viceversa. Por lo tanto, desde el punto de vista europeo, desde el punto de vista de la lógica, es evidente lo que es el régimen, mm. pero desde el punto de vista práctico se debe a sus socios y se debe, en este caso, a Zapatero, cuyos intereses en Venezuela algún día conoceremos. Sí, señor. Ángel, te agradezco mucho estos minutos en el programa de hoy. A vosotros por llamar y que sepas que nos veremos pronto porque voy a cubrir las elecciones americanas en Miami. Magnífico, aquí te recibiremos con los brazos abiertos, Ángel. Gracias. Lo sé, un abrazo, César. Gracias. Ángel Expósito es el que maneja la linterna de la COP, el programa más oído en la radio española. Son las 10 y 34 minutos. Las noticias de este momento en Conexión Radio. 
¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, el índice de precios al consumo, el IPC de Estados Unidos, bajó una décima en septiembre hasta 2.4% interanual. La información acaba de salir. El dato de inflación más bajo desde febrero de 2021, que se conoce tras la primera bajada de tipos de interés anunciada por la Reserva Federal hace tres semanas. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos informó hoy que los precios al consumo aumentaron dos décimas en septiembre respecto a agosto, el mismo aumento que registró en los dos meses previos. El pasado 18 de septiembre, recordemos, César, la Fed inició un ciclo de bajadas de los tipos de interés con una agresiva reducción de medio punto en lugar de un cuarto, aunque su presidente, Jerome Powell, descartó que este vaya a ser el ritmo habitual de caídas y explicó entonces que el regulador calibrará su política de recortes sin prisa y según evolucione la economía. La próxima reunión de la FED, por cierto, sobre tipos de interés, tendrá lugar el miércoles y jueves 6 y 7 de noviembre, un día después de las elecciones presidenciales que se celebrarán en Estados Unidos el 5 de noviembre. Bueno, buenas noticias en medio de todo. Muchas gracias, gracias. Flor Alicia. Hoy, eh, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito con sede en Nueva Orleans oirá los argumentos para mantener el programa DACA, actualmente bloqueado. Esta decisión afectará a más de 500 mil beneficiarios, los llamados Dreamers, inmigrantes que ingresaron indocumentados en el país cuando eran menores y a quienes el programa les otorga protección temporal para residir y trabajar en el país. ¿Qué se va a escuchar en el día de hoy? ¿Qué van a hacer estos tres jueces? Le consultamos a un experto en la materia, como lo es Jorge Cancino, el editor principal de Inmigración en Univisión. Jorge, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. César, buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué va a ocurrir hoy en esta Corte de Apelaciones? Son dos, dos, dos argumentos distintos que se presentan hoy ante el mismo panel, uno, como usted dijo, DACA, el programa DACA vuelve a los tribunales de justicia. Los abogados del Fondo Americano de Defensa Legal y Educación, Maldef, van a ir a defender el, el programa, a resaltar los beneficios de miles de dreamers, que ha, y, y los aportes que le han hecho al país, y sobre todo la declaratoria de ilegalidad decretada por un juez de Texas el año pasado, indicando que el programa sí sigue vigente, por lo tanto... Esa es la, la defensa. Y una segunda audiencia, César, es del Parole in Place, que también se celebra este día. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué van a decidir los jueces? A ver, los jueces van a escuchar los argumentos y después de escucharlos en, en, ambas, en ambas audiencias, se retiran para estudiarlas y de, en, transcurrirán semanas, pueden transcurrir un par de meses, quizás días, para que el, el panel emita una resolución respecto a los resultados de esta audiencia. Ya. ¿Qué se puede esperar y cuándo se tomará la definitiva, Jorge? A ver, a, abogados que hemos consultado y observadores de esto indican de que este panel de jueces, sobre todo en el quinto circuito, es una corte ba bastante conservadora, por lo tanto se teme de que el quinto circuito falle a favor en el caso de DACA, de mantener la cancelación del programa en el 2025, como dictó una corte de Texas. Y en, en cuanto al PIP, el, el Parole in Place, también que vaya a, a, a mantenerlo clausurado, cerrado, y ese es una, un problema. Pero en caso de hacerlo, hay una instancia superior, que es la Corte Suprema, así que se espera que si hay un fallo negativo o adverso en ambas audiencias, esto escala a la Corte Suprema de Justicia. ¿Y allí qué, qué, qué podría ocurrir entonces, Jorge, si esa fuese la eventualidad? A ver, la mayor preocupación es no se sabe qué resultado va a tener la elección del 5 de noviembre. Cualquier decisión que tome la Corte Suprema va a ser el próximo año. Habrá un nuevo presidente, no cabe la menor duda. Uh -huh. Sería entre la vicepresidenta actual Kamala Harris o, o el expresidente Donald Trump. Dependiendo de quién llegue a la Casa Blanca, puede que se decida mucho antes el futuro de ambos programas. Ya Trump dijo, de hecho, que iba a cancelar ambos, por ejemplo. Mm -hmm. Bueno, veremos entonces qué ocurre. Jorge, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias, César, por la invitación. Jorge Cancino es el editor principal de Inmigración en Univisión, aquí en Miami. 
El reloj nos indica 10 y 39 minutos de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. La voz que cuenta la historia mientras ocurre está en Conexión por Éxito 107.1 FM. Esta noche a las 9, Gladys Rodríguez analizará la contienda electoral aquí en Estados Unidos. Se ocupará de las propuestas de los candidatos al Senado. También hablará de Colombia y de las presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia. Eso será a las 9 con Gladys Rodríguez. Antes, a las 8 en vivo, la última con Carla Angola. Todo esto por TVV Network. Eh, vamos a, a conversar con Arelis Escalera. Ella es la vocera del condado de Pinelas, aquí en Florida. El condado de, fin, de Pinelas. Incluye eh, Tampa, San Petersburgo y Clearwater. Arelis, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días. Gracias por la oportunidad. Arelis, ¿cuál es la situación en el condado tras el paso de Milton? Nosotros acá en el condado Pinelas eh, tenemos todavía algunas inundaciones en comunidades que están en un nivel más bajo, así es que estamos pidiendo a las personas que desalojaron y que fueron fuera del, del condado que tengan muchísima precaución cuando regresen porque hay eh, muchísimos escombros en la carretera, hay, no hay electricidad en muchísimos de los semáforos, eh, de igual manera hay cables y postes derrumbados, árboles derrumbados. Así que las carreteras no son eh, lo más seguras en este momento y estamos pidiendo a las personas que utilicen el juicio antes de tener que salir eh, y se puedan encontrar en una situación difícil. Nosotros tuvimos más de 11.000 personas que fueron a nuestros refugios y todavía quedan personas en nuestros refugios. Tenemos 16 refugios abiertos. Eh, y junto a esas 11.200 personas aproximadamente que tenemos en los refugios, tenemos 1.650 mascotas también. Eh, para que las personas tengan una idea de algunos de los daños eh, que hemos estado recibiendo de las ciudades que componen nuestro condado, en el caso de St. Petersburg, vimos que el estadio donde juegan los Rays, el Tropicana Field uh -huh. perdió el techo, eh, habían unas grúas eh, trabajando en unos edificios, una de esas grúas se, de, se desplomó y cayó encima de otros edificios, así que esos son algunos de los escombros que se puede encontrar una persona. Eh, es totalmente lógico que las personas quieran regresar a sus casas a ver cuáles son los daños, pero les estamos pidiendo que si, por ejemplo, su comunidad se inundó durante el huracán Helín y durante otros incidentes de, de muchas lluvias, sepan que su comunidad con toda probabilidad todavía está inundada. Eh, vimos hace un poco, hace un rato, que las autoridades de la ciudad de Clearwater estaban respondiendo a un complejo de apartamentos eh, con un rescate porque el complejo está inundado y el agua llega hasta el techo del primer nivel de los apartamentos. Arelis, eh, por, perdón, sí. por lo que está comentando, sería preferible que las personas no regresasen entonces todavía, vistas estas condiciones, ¿no? Sería lo más sensato que las personas eh, todavía eh, se queden donde están, en el lugar seguro donde pasaron la tormenta y esperen para regresar más adelante. ¿Y qué medidas están tomando eh, progresivamente en este momento allá en Pinelas? Las autoridades están trabajando... Eh, en la remoción de escombros, están trabajando en la evaluación de los daños eh, y las eh, obviamente el restablecimiento del, de la energía eléctrica es por parte de la compañía privada que ofrece energía eléctrica acá en nuestro condado, pero los están los equipos trabajando, así que también es importante verdad que las carreteras estén disponibles para que esos rescatistas y para que esos equipos de trabajadores puedan llegar a los lugares y puedan hacer su trabajo de una manera segura. Sé que es prematuro, pero ¿hay algún estimado del costo de todos estos daños, Arelis? Todavía no tenemos eh, una, un estimado de los costos. Sí le estamos pidiendo a las personas, aquellos que, todavía, que pasaron el huracán en casa, 
aquellos que han podido regresar a sus casas porque ha sido seguro el camino, que tomen fotografías, que reporten los daños a su aseguradora y también reporten los daños en una herramienta que nosotros tenemos, porque es muy importante que el condado tenga conocimiento de los daños en general para poder pedir la asistencia de las eh, agencias federales y estatales. Arelis, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Que tenga buen día. Igual ustedes. Arelis Escalera es la vocera del condado de Pinelas. Este condado incluye la ciudad de Tampa, San Petersburgo y Clearwater, por donde pues hizo estragos el, el paso de Milton. El estadio Tropicana Field quedó sin techo. Imagínese usted que se lleve en el techo de un estadio de, de béisbol. Eh, mientras hacemos el próximo contacto, está sentado aquí en el estudio don Fernando Arriaza, pero no para hablar de béisbol en este instante, <risa> sino para hablar de tenis. Don Fernando, muchas gracias por esta visita. Siempre un gusto, César Miguel, un, un verdadero placer. Rafael Nadal ha dicho, ya hasta aquí llegué, ya no puedo más. Sí, las lesiones terminaron de convencerlo a esta leyenda ya con 38 años. Trató en los últimos dos de reponerse, de volver al nivel competitivo, pero él no se permite a sí mismo no estar en el máximo nivel y darse la oportunidad de ganar, de, de competir en igualdad de condiciones respecto a los demás. Y hay que concluir que se trata, a César Miguel, del mejor deportista español de todos los tiempos, Habrá quien dirá que es Pau Gasol, uh -huh. que es Fernando Alonso, que es alguno de los futbolistas tan grandes que ha dado uh -huh. España, Iniesta, Xavi, pero a mí no me cabe la menor duda de que es el mejor atleta español, deportista español de todos los tiempos, e incluso uno de los grandes deportistas en la historia, no solo españoles, de cualquier nacionalidad y de cualquier disciplina deportiva, porque en Nadal converge todo lo que construye una leyenda, la fiereza competitiva, el talento, eh, el respeto al juego, el respeto al público, todo, todo. Jamás rompió una raqueta sí. en medio de esa grandeza. El respeto al contrario. ¿eh? El respeto al contrario. La gran amistad que terminó con, su, con quien fue su gran rival, eso es, una, eso es una historia extraordinaria. Sí. Esa amistad, pero cuando estaban en cancha frente a frente, uno quería despedazar sí. al otro. Y Nadal fue el que despedazó más a Federer, por cierto. Y terminaron con lágrimas. Eso me pareció conmovedor sí. en, la, en la despedida. ¿no? En la despedida de, Le, de, de Federer en la sí. Labor Cup de hace un par de años, lo acompañó su gran amigo y ambos lloraron como, como niños. Así es. ¿Y cómo recordará la historia a Nadal? Como ese hombre que entregó todo en la cancha con respeto a sí mismo, al rival, al público y al juego como tal. Uno de los más grandes tenistas de la historia. Quien lo ponga de número uno tiene argumentos para sostener esa opinión. Mm. Pero no cabe la menor duda que está entre los grandes de todos los tiempos. Y lo que sí no cabe la menor duda, César Miguel, es que es el más grande en arcilla de todos los tiempos. Lo cual queda evidenciado en lo que hizo en Roland Garros, un torneo de gran relieve, lo ganó 14 veces, perdió cuatro juegos allí, se cuentan con los dedos de la mano. Sí. El único que pudo ganarle dos veces allí fue Novak Djokovic, Alexander Zverev, ahora este año ya minado Nadal físicamente, y Robbie Sonderling hace unos años cuando eh, estuvo un poco tocado, y por cierto ese fue el único... Roland Garros que logró ganar Roger Federer, aquel en el cual Nadal fue eliminado sí. en las instancias intermedias. No quiero eh, desperdiciar esta oportunidad que estás aquí para hablar del, de los playoffs. Chico, los grandes favoritos eran los Phillies de Filadelfia que tuvieron una gran temporada. Sí. Y Carlitos Mendoza los ha dejado por fuera con los Mets. Estos Mets están tocado por al, tocados por algo mágico. Sí. Dan el batazo en el, en el momento oportuno. Se. Eh, elevan de, de sus propias circunstancias sí. y sacan lo mejor de sí en momentos inesperados es como una cuestión que se va eh, metiendo en la piel sí. se convencen de que lo pueden hacer una y otra vez son los especialistas en venir de atrás en venir de atrás, del séptimo sí. en adelante aunque sí. ayer el Grand Slam del Lindor fue en el sexto pero de, de, de la segunda mitad del juego en adelante los Mets son imbatibles y sí eliminan a unos Phillies que eran los grandes favoritos sí. Y que, vaya, vuelve a generar esta discusión de los equipos que pasan por Bay, la primera ronda, uh -huh. que tienen que esperar las series de comodines, descansando cuatro días, que tal vez se enfrían. Ahora, esos equipos, desde que se implementó este formato, tienen cero y siete, no uh -huh. han ganado una serie. Sí, señor. 
Muy bien. Fernando, muchísimas gracias. Don Fernando Arriaza ahondará en todos estos comentarios <risa> en Expreso Deportivo, que ya viene al terminar nosotros nuestro espacio. Después de los Beatles, viene, Fer mismo. viene Fernando Arriaza. <risa> gracias, Samuel. A ti, Fernando. Y ahora a las 10 y 52 minutos, hacemos contacto de nuevo con la señora Daniela Levin Cava, la alcaldesa de Miami Day. Alcaldesa, muy buenos días. ¿Cómo está usted hoy? Muy buenos días. Gracias a Dios, todo salió bien y yo siento muy orgullosa de lo que ha, ha pasado acá porque somos con mucho, estamos con mucha gratitud de nuestra comunidad, del equipo de emergencia y a los medios. Desafortunadamente, alrededor, en otras partes del estado, están sufriendo, pero nosotros sí hemos pasado bien. ¿Y qué reporte tiene de la situación? No ha habido mayor daño, mayor elemento que lamentar, ¿verdad? Sí, exactamente. Estamos con muy poca eh, resultados. Vamos a abrir uh, varias oficinas y, y recursos. Ya hemos visto que ha pasado el viento, que no hemos recibido mucha lluvia. Y bueno, de verdad, estábamos muy preparados y la, la comunidad nos escuchó y lo hizo todo lo necesario para protegerse. Uh, tenemos el refugio para los que viven en casas móviles y había gente que lo usaba. Y, y bueno, uh, fuera de eso, estamos siguiendo muy bien y mandando recursos y uh, personas a ayudar al resto del estado. A eso le iba a preguntar, porque, por ejemplo, en Pinelas, en la situación ha sido dramática. Recién conversábamos allí con una funcionaria del condado. ¿Qué ayuda está dando? ¿Han venido refugiados de allá, acá a Miami-Dade? Estamos hablando con eh, el, el estado para decir que si necesitan, aquí estamos. Tenemos un refugio bastante grande que po po podemos podamos usar, pero estamos coordinando con el Estado lo necesario. Eh, y también quiero decir que eso de los tornados uh -huh. fue muy impresionante. Más que 100, 100, 120, yo creo, en, eh, sin precedente. Y eso pudiera ser acá, pudiera ser acá también, había habían cerca, y eso hizo mucho daño donde um, ex, donde uh, tuvieron lo, los um, tornados. Ya. Volvemos a la normalidad entonces acá en Miami, Dade, alcaldesa. Ah, sí. Estamos sin la colección, recolección de basura, uh -huh. pero vamos a hacer extra en el lunes y también de reciclaje. Los que faltaban hoy pueden eh, recibir el servicio el sábado y también eh, todo normal en nuestras oficinas y creo en las escuelas también mañana, viernes. Uh -huh. eh, estamos mirando a ver si hay ramas, si hay necesidad de a abrir uh, unos um, semáforos, unos uh -huh. uh, uh, están no están funcionando, pero estamos reparando, y más que eso, estamos bien. Muy bien. Alcaldesa, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias, y nuestros corazones están con todos los vecinos que están todavía sufriendo. Gracias. Gracias a usted. Daniela Levin Cava es la alcaldesa del condado de Miami-Dade. 10 y 56 minutos. En conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en adición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. 